La începutul anilor 90, sub influența forțelor conservatoare locale și a conducerii de la Moscova pe teritoriul Republicii Moldova și-a declarat independența autoproclamată Republica Moldovenească Nistreană. Germania se reunifică, URSS se dizolvă, dispar regimurile comuniste din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Cehoslovacia, iar aceasta din urmă se împarte în Cehia și Slovacia. Care sunt motivele acestui conflict ce a escaladat într-un adevărat război regional? Probleme pleacă încă din anul 1918, din momentul în care Basarabia s-a unit cu România. Uniunea Sovietică nu a acceptat niciodată această unire. Drept urmare, înființează în dreapta Nistrului, în 1924, un stat artificial, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. După semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, în 1939, Basarabia este lipită această republică. Alipirea teritoriilor transnistrene era prevăzută încă din 1940 ca o bombă cu ceas pentru cazul care Basarabia ar fi dorit să se despartă de URSS sau România ar fi emis pretenții asupra Basarabiei. 49 de ani mai târziu, probleme Republicii Moldova încep în momentul în care își arată interesul pentru obținerea independenței. Acest interes vine în contextul noii evoluții din Europa bazată pe noua doctrină neintervenționistă a Moscovei. Fitilul care a declanșat războiul a fost aprins în 1990 de perspectiva unirii Republicii Moldova cu România, cel puțin conform propagandei prosovietice. După ce în 1989 aveau loc primele alegeri parțial libere în URSS, noul soviet suprem al Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești hotărăște la 31 august 1989 ca limba oficială să fie cea română, dar și trecerea la grafia latină. Considerând că cele spuse de propaganda moscovită sunt adevărate, autoritățile din dreapta Nistrului, sprijinite de armata 14 a sovietică care staționa acolo, înființează milițiile paramilitare OSTK și sunt organizate organizate mitinguri. Următoarea etapă premergătoare conflictului s-a petrecut în 1990, când tricolorul cu cap de bouri este adoptat ca drapel național. Evident, autoritățile din Tighina și Tiraspol refuză arborarea acestui drapel. Beneficind de o inexplicabilă pasivitate a autorităților noi alese de la Chișinău, autoproclamata Republică Socialistă Sovietică Moldovenească Nistreană își constituie o impresionantă forță armată, bazându-se în continuare pe armata 14 dar și pe depozitele acesteia de muniții. Pe lângă aceste efective se mai adăugau și cele ale armatei A14, 6500 de oameni, mecanizate, artilerie, tancuri și elicoptere. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media, linkurile găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să produce mai mult content despre istoria românilor. Pe 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova proclamă independența, acest lucru fiind urmat la scurt timp de proclamarea independenței de către separatiști, iar pe 18 septembrie, președintele transnistrian Igor Smirnov trece sub autoritatea sa toate trupele sovietice din Transnistria. La scurt timp apar și conflictele armate între cele două părți. La 13 decembrie 1991 are loc atacul podului de la Dubăsari, soldat cu moartea patru polițiști moldoveni și a două de gardiști. După momentul primului atac, lucrurile se precipită. Gardiștii ocupă podurile peste Nistru, de la Vadului Vodă, Tighina, Camenca și Râbnița, instituind așa zisele puncte de control. La 2 martie 1992, Moldova devine membru ONU. Este ziua când oficial izbucnește războiul prin declanșarea conflictului armat la Dubăsari, printr-o diversiune a separatiștilor. Concomitent cu aceste evenimente, Centrul de Presă al Forțelor Armate Unite al CSI a dat un comunicat prin care arătau cu degetul spre moldoveni deveniți peste noapte agresori. La începutul lunii martie, în zilele 2, 4 și 5, 2500 de cazați sosesc la Tiraspol cu ajutorul separatiștilor unde au loc în rolori masive în unitățile paramilitare. Următorul pas a fost ruperea legăturilor de comunicații cu Republica Moldova. Gardiștii aruncă în aer podurile de la vadul lui Vodă de pe șoseaua Chișinău-Volgograd. Postul de poliție moldovean de la Rochi este atacat înregistrându-se 15 morți. În aceeași noapte sunt atacate satele Coșnița și Gura Băcului cu mine, grenade și rachete. În ziua de 15 martie, Smirnov semnează un decret prin care creează o comisie pentru ocrotirea socială a militarilor și a persoanelor demobilizate, pentru a atrage simpatia armatei. O ripostă directă de la Chișinău este un ultimatum ce le cere separatiștilor să depună armele până pe 17 martie. 
După câteva zile, Parlamentul Republicii Moldova propune un compromis, prezentând proiectul de acordare statutului de zonă economică liberă Transnistriei și o modificare a administrației teritoriale. De asemenea, la 20 martie, la reunia ONU de la Helsinki, se creează un mecanism de pacificare a zonei, compus din Republica Moldova, România, Ucraina și Rusia. Aceste acțiuni însă nu au dus nicio modificare a situației în dreapta Nistrului. La 28 martie este instituită starea de necesitate în aceste teritorii, urmat de un nou ultimatum de predare a armelor până pe 30 martie. Luna aprilie marchează implicarea fățișă a Rusiei și a armate a 14-a rusă de partea separatiștilor. Intențiile clare ale Rusiei sunt de a păstra tighina drept cap de pod. Generalul Netkachev emite un ultimatum ca forțele moldovene să depărteze la 15 km de tighină. Are loc o întâlnire pe aeroportul din Chișinău între Snegur și Netkachev care semnează un acord de încetare a focului. Singurii care vor respecta acest acord sunt moldoveni. Separatiștii, în schimb, continuă atacul asupra localităților unde se găsea armată sau poliție moldoveană. Pe 5 aprilie, în Tighina intră 20 de blindate ale armatei a 14 arborând drapelul Federației Ruse. Nu este singurul loc unde rușii arborează fără nici cea mai mică jenă drapelul lor. Continuă negocierile de pace. După mai multe rânduri de negocieri, în urma unui scenar, ministrul apărării rus, Graciov, vor dă armatea a 14-a să ia poziții de luptă în vederea apărării Transnistriei, care e pământ rusesc. Ei atacă pe frontul Coșnița Coceri, Malovata, Ustia, Zolonceni. Atacurile continuă până pe 26 aprilie. În iunie, la Tighina, situația devine explozivă. Polițiștii moldoveni sunt atacați și uciși de gardiști. În ajutorul acestora vine și armata 14 cu tancurile grele care forțează podul spre Tighina. Asupra Tighinei, din dimineața zilei de 22 iunie, s-a soldat cu peste 200 de morți și 300 de răniți de partea moldovenilor. În tot acest timp, retorica Moscova este deja una cunoscută încă din perioada sovietică. Ei consideră Republica Moldova ca agresoare, forțe rusești doar apărând etnicii ruși și dorind să instaureze pacea. Realizând pericul pentru noua Republică Moldoveană, Snegur merge la Moscova unde semnează acordul de încetare a focului pe 21 iunie 1909. După aproape 30 de ani de la aceste evenimente, situația a rămas încremenită. Republica Transnistriană autoproclamată nu este recunoscută internațional de nimeni, nici măcar de către Rusia, reprezentând doar un element de presiune al Moscovei față de Chișinău. Armata 14 a Republicii Ruse este încă prezentă în Transnistria, iar situația de acolo a împiedicat Republica Moldova către un parcurs european de dezvoltare normală. După încetarea conflictului, o unitate militară rusească adițională a fost dislocată în regiune ca parte a comisiei unificate de control. Dacă vă plac videole pe care le facem, nu uitați să ne susțineți prin abonarea la canalul nostru sau un like și un share în social media.